அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்மளுடைய இந்த கிச்சனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரெசிபீஸ் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து மாவிளக்கு மாவு இந்த மாவிளக்கு மாவை எப்படி வந்து தயார் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் மாவிளக்கு மாவு செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் அரிசி ஏலக்காய்த்தூள் வெல்லம் நெய் ஸோ இந்த மாவிளக்கு மாவுக்கு என்னெல்லாம் தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்துருப்பீங்க இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் அரிசியை வந்து நல்லா கழுவி அதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு வெள்ளை துணியில் வந்துட்டு வளர்த்தி விடணும் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்துட்டு இப்போ புட்டோ அந்த மாதிரி மாவுக்கு தான் வெயிலில் நல்லா பொறிய பொறிய காய வைப்போம் பட் இது வந்து நனல்லே தான் நம்ம வைக்கணும் அதே மாதிரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஈரப்பதமும் இருக்கும் ஸோ இந்த ஈரப்பதத்தோடையே தான் நம்ம வந்து அரைக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் இதே பதத்தில் நம்ம நனல்லே வச்சு கொஞ்ச நேரம் வளர்த்தினாலே போதும் ஸோ இந்த அரிசி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வெள்ளை பாக நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ பேனில் வெல்லம் போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது நல்லா கட்டி விழாமல் கரைச்சிக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக நம்ம வந்து கரைச்சாலே போதும் ஏன்னா அரிசியோட நம்ம இதை வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ண தான் போகிறோம் ஸோ இந்த மாவிளக்கு மாவு அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அம்மன் கோவில்களில் நம்ம வீட்டில் இருந்து பிரசாதமாக செஞ்சு நம்ம எடுத்துகிட்டு போவோம் ஸோ அதுவும் முக்கியமாக வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ கைகால் வந்து சுகம் இல்லாமல் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக கியூர் ஆகணும் அப்படின்னு இருக்கும் இல்லைனா பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஏதாவது உடம்பு உபாதை வந்திருக்கும் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து உடம்பு சரியாகணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பேரண்ட்ஸ் வந்து வேண்டியிருப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாவிளக்கு மாவை செஞ்சு அதை வந்து ஃபுல்லாக ஒரு பெரிய உருண்டையாக செஞ்சு வச்சுப்பாங்க அதுக்கு நடுவில் ஒரு குழி போட்டு அதில் நெய்யும் திரியும் வச்சு தீபமாக ஏற்றி அதை வந்து கோவிலுக்கு எடுத்துகிட்டு போவாங்க ஸோ சிலர் வந்து அந்த மாவிளக்கு மாவை அம்மன் கிட்ட படைச்சு அர்ச்சனை பண்ணி எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு வருவாங்க இன்னும் சிலர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ வந்து வீட்டில் வந்து ஒரு மூணு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா மூணு பேருக்கு மூணு விளக்கு சின்ன சின்ன பால்ஸாக செஞ்சுப்பாங்க அம்மனுக்கு ஒரு விளக்கும் செஞ்சுப்பாங்க ஸோ அதை வந்து வாழை இலையில் வச்சு அம்மனுக்கான மாவிளக்கு விளக்க அம்மன் முன்னாடி வச்சுட்டு மற்ற மூணையும் வந்து அவங்களுடைய பிள்ளைங்களை கீழே வந்து படுக்க வச்சுட்டு அவங்க ஹஸ்பண்டாக இருக்கலாம் மாமியாராக இருக்கலாம் அம்மாவாக இருக்கலாம் யாருக்காக வேண்டியிருக்காங்களோ அவங்கள கீழே வந்து அம்மன் முன்னாடி படுக்க வச்சு அந்த வாழை இலையில் உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டு வருவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான உடல் நோயும் வரக்கூடாது அவங்க வந்து ரொம்பவே ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ அது மாதிரி பண்ணி அம்மனுக்கு வந்து பிரசாதமாக வச்சுருக்கிறத எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டும் வருவாங்க ஸோ இது தான் இந்த மாவிளக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இப்போ வெள்ளை பாகு ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் நம்ம வந்து ஏலக்காத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மிக்சி ஜாரில் அரிசியை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் மாவு தயாராகிடுச்சு ஸோ இப்போ இது நான் வந்து இந்த பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த மாவில் வந்துட்டு நம்ம இந்த வெள்ளை பாக கரைச்சிக்கலாம்
ஸோ இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மிக்சியில் வந்துட்டு அரிசி அரைக்கும் போதே வெள்ளத்தையும் போட்டு சேர்த்து அரைச்சிடுவாங்க ஒன்றா அது அப்படியே பைண்ட் ஆகிடும் பட் அது வந்து வெள்ளம் அந்த பிளேடு அந்த யூஸ் பண்ணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எப்பவுமே பாகு எடுத்து தான் இந்த மாவிலுக்கு மாவில் வந்து சேர்ப்பேன் ஸோ இது கொஞ்சம் ஈஸியாக ஆகிடும் நமக்கு இல்லைனா வெள்ளமும் எல்லாம் சேர்ந்து அரையறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து வெள்ளை பாகோட மாவு மர்ஜ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து கொஞ்சமாக கையில் வந்து இப்போ கொஞ்சமாக நெய் தடவிக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி பால்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணி ஒரு வாழை இலையில் வந்து வச்சுடுவாங்க ஸோ வச்சுட்டு இதுக்கு நடுவில் ஒரு சின்னதாக ஒரு குழி பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டெப்தாக கொஞ்சமாக வந்து குழியாக செஞ்சுட்டு இதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நெய் வந்து நடுவில் ஊற்றிட்டு இதில் திரி போட்டு விலக்கு ஏற்றி நமக்கு வந்து அம்மனுக்கு வந்து வைப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஆத்தன்டிக்காக நமக்கு வந்து மாவிலக்கு மாவு செய்யக்கூடிய ஒரு முறை ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து பூஜை நாட்களில் இந்த மாவிலக்கு மாவை செய்வாங்க இது நம்ம அம்மனுக்கு படிச்சுட்டு சாப்பிடும் போது இதோடு என்ன பண்ணுவாங்கன்னு நிறைய பேர் தேங்காய் அசில் வந்து சேர்த்து சாப்பிடுவாங்க ஸோ அந்த காம்போ வந்துட்டு சாப்பிடும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அது மாவுக்கும் அந்த கன்சினஸான தேங்காய் துருவலுக்கும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்னுடைய டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத எனக்கு புதியகம் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கமெண்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேறொரு சூப்பரான ரெசிபியோடு உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் பாய்